Hola, hola. Hoy en este video te voy a enseñar cómo preparo este delicioso y fácil chantilly de sabor fresa que puedes utilizar para relleno o para cubrir tus pasteles. Lo primero que ocupas es crema para batir de la marca que tú quieras y debe de estar bien fría. También vas a ocupar una caja de pudín instantáneo. Yo uso esta y de esta marca que dice Strawberry Shake, es de 85 gramos. Pero te repito y muy importante que debe de ser pudín instantáneo. También me gusta ponerle un poquito de extracto o esencia de sabor fresa para que le dé aún más rico sabor. Y ya por último vas a ocupar un tercio de taza de azúcar en polvo Es mejor que la pases por un cernidor porque en muchas ocasiones viene con muchas bolitas Vámonos ahora con la preparación y yo pongo tres tazas de crema para batir aquí en mi batidora Muy importante como les dije que su crema esté bien fría Aquí mismo voy a poner todo el contenido del sobrecito de el pudín instantáneo de sabor fresa También voy a poner un tercio de taza de azúcar en polvo Y ya para terminar voy a poner una cucharadita de mi esencia de fresa antes de prenderle a mi batidora me gusta con el globito como que batirlo un poquitito para cuando prenda mi batidora pues no salga el azúcar y el polvito del pudín volando por todos lados. Una vez que ya lo revolviste un poquito, ahora sí pones el globito en tu batidora y comienzas a batirlo. A mí me gusta batir estas cremas a velocidad media y más o menos les tarda como unos dos minutitos en que llegue a una consistencia firme. ¿Por qué llega tan rápido? Bueno, pues cuando ponen el pudín siempre tiende a rápidamente agarrar una, una consistencia súper firme. Así es que es unos dos o tres minutitos, a veces hasta menos. Ustedes tienen que ir viendo conforme pues vaya agarrando la textura que ustedes ocupan pues ya le apagan verdad pero también recuerden que antes de que terminen de batir apaguen su batidora rasquen el fondo el tazón y las orillas para que todos los ingredientes queden bien incorporados también les quiero decir que el azúcar que yo agrego es opcional porque el pudín ya viene dulce pero para mi gusto siento que necesita un poquito más por eso la razón que le pongo un tercio de taza más así es que si tú quieres prepara toda esta mezcla nada más utilizar el puro pudín y ya al final eh, prueba si tú consideras que le falta pues ya le pones puede ser un cuartito una media taza un tercio de taza ya lo que tú quieras o como te dije lo puedes dejar así ya con el dulce que trae el pudín y bueno chicos aquí está listo mi chantilly de sabor fresa como les dije lo pueden utilizar para ponerlo en postres para cubrir un pastel y para ponerlo de relleno yo en este caso lo voy a poner de relleno en un pastel de sabor vainilla con relleno de eh, chantilly de fresa que me pidieron la medida es de media plancha como están viendo aquí y pues esta receta ajustó muy bien si tú vas a cubrir un pastel esta cantidad te sirve, te sirve muy bien para que cubras el pastelito de 9 pulgadas aquí en mi pastelito ya puse la capa de arriba de pan y ya simplemente estoy quitando las boronitas y este pastel está listo para decorar prepara esta deliciosa crema de fresa y vas a ver que te encantará también te invito a que me sigas en mis redes sociales si estás viendo este video en TikTok ve a mi página principal y ahí en mi biografía abajo de mi foto encuentras el loguito de YouTube clícalo y te lleva derechito a mi canal de YouTube y si estás viendo este video en YouTube ve a la caja de información y ahí te dejo muchos links a mis redes sociales